இது டென்த் மேத்ஸு டென்த் மேத்ஸில் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கொஸ்டின் நம்பர் எயிட்டில் சப் டிவிஷன் டூ இது வந்து கொடுக்கப்பட்ட கொஸ்டின் இதில் எல்ஹெச்எஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்ஹெச்எஸ் அப்படின்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் எல்ஹெச்எஸில் எடுத்துக்கலாம் எல்ஹெச்எஸில் எஃப் நாட் ஜி நாட் ஹெச் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எஃப் நாட் ஜியை மட்டும் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இந்த இது வந்து இப்படி அண்டர்லைன் பண்ணிக்க இந்த இம்மீடியட்டாக எப்படி எழுதணும் எஃப் நாட் ஜி போட்டு எக்ஸை வந்து நம்ம தான் எழுதிக்கணும் கொஸ்டின்லாம் அது இருக்காது நம்ம எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி போட்டுட்டு இந்த ஜி எங்கே கொண்டு போகணும் உள்ளே கொண்டு போகணும் அந்த மாதிரி கொண்டு போகிறப்போ இதை வந்து என்ன பண்ணிடணும் கேன்சல் பண்ணிடணும் எழுதக்கூடாது ஸோ அதுக்கு பதிலாக ப்ராக்கெட் போட்டுட்டு இங்கே ஜி ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு எழுதிட்டு ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் என்ன கொஸ்டினில் டூ எக்ஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் டூ எக்ஸ் அப்போ இந்த இடத்துல ப்ராக்கெட் போட்டு டூ எக்ஸ் அப்படின்னு போட்டுக்க இங்கே நமக்கு எஃப்க்கு என்ன கொடுத்துருக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிற இந்த மாதிரி வர்றப்போ ப்ராக்கெட்டை போட்டுக்க ப்ராக்கெட்டை போட்டுட்டு இந்த இங்கே என்ன இருக்குது ஸ்கொயர்டுன்னு இருக்கா இதை போட்டுட்டு இங்கே டூ எக்ஸ் எடுத்து அப்படியே எடுத்து எழுதிக்க இந்த இந்த இடம் மட்டும்தான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒரு லிட்டில் பிட் கன்ஃபியூஸாக இருக்கும் அதாவது இங்கே எக்ஸ்ன்னு இருந்தால் இங்கே என்ன இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு இங்கே எக்ஸுக்கு பதிலாக வேறு ஏதோ இருக்குது அது எது வேணாலும் இருந்துட்டு போகுது நீ இப்படி இம்மீடியட்டாக ஒரு ப்ராக்கெட்டை போட்டுக்க இங்கே வர்ற ஸ்கொயர் எடுத்து எழுதிட்டு அப்புறம் இந்த டூ எக்ஸ் எழுதிட்டீங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு இப்போ நம்ம அடுத்தது கண் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் எஃப் நாட் ஜி நாட் ஹெச் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் இதுக்கு நம்ம உடனே ஒரு எக்ஸ் வந்து நம்ம தான் சேர்த்திக்கணும் ஸோ இந்த இடத்துல நீ என்ன போட்டுக்கிற எக்ஸ் அப்படின்னு போட்டுட்டு உடனே இதை உள்ளே கொண்டு போகணும் அந்த மாதிரி கொண்டு போகிறப்போ கவனமாக இந்த நாட்டை வந்து எழுதக்கூடாது இந்த ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிடும் இப்போ ஹெச் ஆஃப் எக்ஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்போ ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்கு கொஸ்டினில் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு இல்லையா அப்போ அந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் எடுத்து இந்த இடத்துல எழுதிடு இது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் அப்படின்னு எழுதிட்டு இப்போ இங்கே எஃப் நாட் ஜிக்கு வா எஃப் நாட் ஜியில் இங்கே என்ன இருக்குது டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர்டுன்னு இருக்குது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி டூ போட்டுக்கோ எக்ஸ்ன்னு வர இடத்துல மட்டும் நீ கவனமாக ப்ராக்கெட்டை போட்டுட்டு இந்த இடத்துல ஸ்கொயர் போடு இதை ஃபாலோ பண்ணிட்டுனா உனக்கு ஈஸியாக இருக்குது எக்ஸ் எக்ஸ் என்ற இடத்துல நீ என்ன போடணும் ப்ராக்கெட்டை வந்து போட்டிங்கன்னா சம் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் இது இந்த இடத்துக்கு அடிச்சது அப்போ இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஹோல் ஸ்கொயர் இது வேணும்னா நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம் இல்லாட்டி விட்டுடலாம் ஸோ இப்போ நீ கன்சிடர் ஆர்ஹெச்எஸ் ஸோ இந்த இடத்துல ஆர்ஹெச்எஸில் என்ன இருக்குது எஃப் நாட் ஜி நாட் ஹெச் வந்து இருக்கு இப்போ நீ ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ப்ராக்கெட்டில் என்ன இருக்கோ அதை தான் முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஜி நாட் எக்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இந்த ஜி நாட் எக்ஸ்க்கு நம்மளாக என்ன போடணும் எக்ஸ் அப்படிங்கிறத போட்டுட்டு இந்த ஹெச் எங்கே கொண்டு போகணும் உள்ளே கொண்டு போகணும் அந்த மாதிரி உள்ளே போகிறப்போ இந்த நாட்டை வந்து கண்டிப்பாக எழுத கூடாது அதுக்கு பதிலாக ப்ராக்கெட் போட்டுக்கிறது இந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா இது வந்து ப்ராக்கெட் அப்படின்னு சொல்லி போட்டுரு அப்போ இந்த இடத்துல என்ன எழுதணும் ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு எழுதிட்டு ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்கு கொஸ்டினில் ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் இங்கே எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இல்லையா ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் அப்போ இந்த இடத்துல எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர்னு எழுதிட்டு இப்போ ஜி வந்து பார்க்கணும் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் என்ன டூ எக்ஸ் நான் எக்ஸ்ன்னு வர இடத்துல என்னன்னு சொன்னேன் ப்ராக்கெட்டுன்னு சொல்ல சொன்னேன் அப்போ இந்த மாதிரி ப்ராக்கெட்டுன்னு போட்டுட்டு இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் எடுத்து அப்படியே எழுதிட்டு டூ வந்து உள்ளே கொண்டு போகும் அந்த டூ உள்ளே போகிறப்போ டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட்னு சொல்லி கிடச்சிருச்சு இது வந்து என்னது நம்ம கண்டுபிடிச்சது வந்து ஜி நாட் எக்ஸ் தான் இப்போ வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் அடுத்தது நீ என்ன கண்டுபிடிக்கணும் எஃப் நாட் ஜி நாட் ஹெச் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ இம்மிடியட்டாக நீ என்ன பண்ணணும் ஒரு எக்ஸ் வந்து சேர்த்திக்கணும் இந்த இடத்துல ஒரு எக்ஸ் போட்டுக்க ப்ராக்கெட்டை இந்த மாதிரி போட்டுட்டு இதை கம்ப்ளீட்டாக உள்ளே கொண்டு போகணும் அப்படி கொண்டு போகிற ஹெச்சை மட்டும் கொண்டு போகக்கூடாது இந்த ப்ராக்கெட்டோடு இருக்கிறத அப்படியே சேர்த்து எடுத்துகிட்டு போகணும் ஏன்னா இது வந்து இப்படி இருக்கு இல்லையா இந்த மாதிரி நான் இங்கே வேணால் எழுதி காமிக்கிறேன் இ
இங்கே ஏற்கனவே இது இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் பிராக்கெட் மாதிரி போட்டுக்க ஏன்னா இங்கே வந்து ஏற்கனவே ஒரு ஓப்பன் பிராக்கெட் டைப்பில் இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல வந்து இது எக்ஸை வந்து போட்டுருக்கு ஸோ தட் ஸோ எஃப் ஆஃப் தி நாட் எக்ஸ் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஏற்கனவே என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட்டுன்னு இருக்கு ஸோ ஈக்குவல் டு இப்போ எஃப் ஆஃப் போ எஃப் என்ன கொடுத்துருக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ எக்ஸை நம்ம என்னென்னு சொல்லிக்கலாம் ப்ராக்கெட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிக்க ஸோ இங்கே ப்ராக்கெட் போட்டு ஸ்கொயர்டுன்னு போட்டுட்டு இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட்டு நான் சொன்ன இல்லையா அது தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம் நீ இப்போ டூ உள்ளே கொண்டு போய்க்க ஸோ டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட்டு இங்கே ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ இங்கே எல்ஹெச்எஸ்லேயும் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் ஹோல் ஸ்கொயர் இங்கே ஆர்ஹெச்எஸ்லேயும் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட்டு ஹோல் ஸ்கொயர்னு வந்துருக்கு ஸோ ஹியர் எல்ஹெச்எஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்ஹெச்எஸ் ஸோ ரொம்ப எளிமையான சம் இது நீ என்ன கவனமாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த செகண்ட் டைம் எடுத்து எழுதுகிறப்போ இது வரைக்கும் ஈஸியாக போயிடும் இது வரைக்கும் இல்லை ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணியிருப்பேன் இதுக்கப்புறம் இங்கே எழுதுகிறப்போ கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் இந்த டேர்மை கொண்டு போகிறப்போ அப்படியே இதை டோட்டலாக இதுக்கு வந்து நம்ம எடுத்துகிட்டு போகணும் அதுக்கப்புறம் இது நீ ஏற்கனவே கண்டிப்பாக கண்டுபிடிச்சி வச்சுருப்பேன் அதை எடுத்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த எஃப்ஐ பார்க்குறோம் இல்லையா இந்த எஃப்ஐ பார்க்குறப்போ இந்த இடத்துல எக்ஸ் ஸ்கொயர்டுன்னு இருக்கு இல்லையா அந்த எக்ஸுன்னு வர இடத்துல ஒரு பிராக்கெட்டை போட்டுட்டு அப்புறம் ஸ்கொயர் போடு அப்புறம் இந்த இது போட்டிங்கன்னா கால்குலேஷன் ஈஸியாக இருக்குது தேங்க்யூ